job done. But after all the match, uh, after every match, you are searching for some kind of perfection. Yeah. What is to improve? Perfection, no, because then you will just be frustrated because there is, I mean, if you use it as a motivation to be better, then yes. But if uh, if you take it from the uh, other side where you will never be uh, satisfied because there is always something to, to improve. So uh, I cannot tell you, well, you know, we have to, we, we, we did good. We put the pressure in the, in the service. Uh, uh, we keep them uh, when they were receiving uh, off the net. We were, we kept them really low. Uh, we had the, like uh, uh, continuity in the side out. So I, I you know, you, they didn't over uh, went over 20. So I cannot say, wow, we need to get better. We have to play like this uh, or increase obviously intensity when we play uh, US and that's it. Tak, myślę, że mówienie o perfekcji może być czasami pułapką, bo z jednej strony frustrujesz się, kiedy jej nie osiągasz, ale z drugiej strony tak, oczywiście jako motywację musimy tego szukania perfekcji i szukania ulepszenia swojej gry e, gdzieś e, poszukiwać. E, dzisiaj zagraliśmy dobrze i trudno byłoby tutaj rzeczywiście na siłę szukać jakichś elementów. Oczywiście po, być może gdzieś tą intensywność można jeszcze zwiększyć, natomiast tak, zagrywką wywieraliśmy presję, potrafiliśmy odrzucić przeciwnika i później szukać e, odpowiednich wyborów bloków czy też bloków punktowych. Gdzieś potrafiliśmy utrzymać te zdobywanie punktów na breakpointach. Natomiast oczywiście będzie trzeba to wszystko powtórzyć przeciwko reprezentacji Stanów Zjednoczonych, bo to jest w tej chwili klucz. No właśnie Amerykanie, drużyna, która ma swoje kłopoty i którą już gdzieś raz pokonaliśmy. Czy to będzie właśnie partia szachów i szukania tych elementów pojedynczych na zaskoczenie? As you said, United States it will be some kind of chess match when you are searching for for few elements to uh, to be better uh, against opponents seeing also that we already played this season few times it will be absolutely different match that we played here and that we played before uh, first of all uh, it's a quarter final of the world championship so uh, playing the the same opponent twice on the same tournament is is never easy. Uh, we won the last one where we were in the group, where we could. Uh, it, it was practically the, the last match where we could lose without any consequences. Uh, and they played without Christensen. So let's say it's really to take it with uh, 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 with uh, uh, with reserve. Uh, also, what I would take with reserve is it's them playing like they played today against uh, Turkey, which really played really good volleyball. Uh, uh, and and uh, uh, I, I don't uh, absolutely expect that they will play like this in the quarterfinal. I'm expecting that they will play much better, they will risk, especially now when they went out of really, really tough situation to be up to zero and then come back uh, uh, and risk it up until 20, 12 fall. Uh, so, so we have to be prepared for the battle, which will last really long, and it doesn't matter who will go uh, 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 over. We have to always, you know, continue to push, continue to believe in the in the final victory and play our best volleyball. Tak, musimy być gotowi na bitwę, bo to rzeczywiście będzie taka siatkarska bitwa, w której musimy cały czas na nich naciskać, w których musimy być gotowi na e, walkę do samego końca, bo e, jedno jest pewne, to na pewno będzie zupełnie inny mecz niż ten, który oglądaliśmy w fazie grupowej. Te spotkania nigdy nie są takie same. Po pierwsze dlatego, że to będzie mecz ćwierćfinału Mistrzostw Świata, więc o wielką stawkę. To jest warte podkreślenia. Po drugie, w grupie mogliśmy jeszcze pozwolić sobie na ostatnią tutaj porażkę. Wówczas gdzieś trzeba przyjmować tamto zwycięstwo jednak z rezerwą, z takim zastrzeżeniem, że od tamtej pory dopiero gramy już o bycie albo nie być w turnieju. Po trzecie, w tamtym spotkaniu też nie zagrał Majka Christensen, więc to także warte jest podkreślenie. I tak samo z rezerwą nieco przyjmuje dzisiejszy występ przeciwko reprezentacji Turcji, bo jednak 
Turcy zagrali świetne spotkanie, bo jednak Amerykanie mieli gdzieś z tyłu głowy to prowadzenie i też myślę, że w związku z tym takie starcie, tak trudne przetarcie w mecz, w którym prowadzili i zostali dogonieni i musieli walczyć w samej końcówce tiebreaka, to na pewno ich wzmocni. Stąd też, też przyjmuję to spotkanie z dużą rezerwą i jestem pewien, że przeciwko nam zaprezentują się zdecydowanie lepiej. Niewątpliwie czeka nas twarda przeprawa, ale my musimy być gotowi z naszej strony zagrać jak najlepiej. Tyle trener Nikola Grybić.